ഹായ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ സി ജി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടാറ്റൂൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആ ടൈമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് ഐ വിൽ ബി സോൾവിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ലൂസിഡ് മാനർ ഓക്കെ സോ ഹിയർസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഓക്കെ യുവർ ടൈംസ് അപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ റേഷ്യോ അല്ലേ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സി പി ഒ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി സി പി ഒക്ക് ചോദിച്ചേക്കണം സിജിൽ ടാറ്റൂണും ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗേൾസ് പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് പേര് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പേര് ബോയ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആൻഡ് ദ റസ്റ്റ് ആർ ബോയ്സ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആർ ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ എബോവ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ ആര് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് വൺ വൺ ടു സീറോ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി തന്നേക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ വൺ വൺ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൺ വൺ ടു സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് സ്കൂളാ ചോദിച്ചേക്കണം ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ലോജിക്കലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിമിലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്താം പക്ഷേ എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുല അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ആർ മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നേ സ്കൂൾ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേരാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചോ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാ ഉള്ള ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് പേര് ഗേൾസ് ആണ് ദ റെസ്റ്റ് ആർ ബോയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം അഞ്ച് ഗേൾസിൻ്റെ ഭാഗവും ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആണ് എക്സാമിനർ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഗേൾസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ബോയ്സ് പാർട്ട് ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആർ ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ ബോയ്സിൽ ഫോർ ബൈ സെവൻ ആൾക്കാർ ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഏജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെടുക്കാം സെവൻ്റെ ഫോർ ബൈ സെവൻ തന്നെ എടുക്കാം സോ ഏഴും ഏഴും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതാണ് ബോയ്സിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ശരി ഇനി ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് or above 14 years of age appo 2 by 5 aalkaru 14 years o allengil adil koodalulla aalkaru aanu pakshe namukku ariya namukku vendathu 14 years inde below ulla aalkaru aanu appo അഞ്ചിൽ രണ്ട് പേര് പതിനാല് വയസ്സോ പതിനാല് വയസ്സിനോ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പേര് പതിനാല് വയസ്സിന് മുകളിലോ പതിനാല് വയസ്സോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ ത്രീ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആൾക്കാർ എന്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് പറയുന്നത് സി നമ്മൾ ആ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ ട്വൽവ് യൂണിറ്റിനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ലിറ്ററലി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ ട്വൽവിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ടോട്ടൽ നമ്പർ അതാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് കുറേ പടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു ഫൈനലി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ ട്വൽവ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇൻഡു ട്വൽവ് ചെയ്യാനല്ലേ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്തത് ഇൻഡു ട്വൽവ് അല്ലേ ചെയ്തത് വിച്ച് മീൻസ് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ആ ബീൻ വെരി ഈസി ബിക്കോസ് എട്ടും രണ്ടും ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ നോക്കുക സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കണം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ നോക്കാൻ അറിയാലോ ടയർ ടു ആസ്പിരൻസ് ആണ് അല്ലേ എട്ടും രണ്ടും പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലോ അല്ല ഒമ്പത് ഒന്ന് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലോ അല്ല ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലാണ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആണ് ഇവിടെയോ നയൻറ്റിയിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ അല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് യുവർ ആൻസർ ഹെൻസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ലിറ്ററലി ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുമോ സി ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാ പണം പഠിക്കലല്ല ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതല്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഇതാ ഇത് അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ ഐ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയേഴ്സ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യുവർ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഓക്കെ യോ ടൈംസ് അപ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതാണ് റാം ബോട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻ രാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് പോകുന്നു വിത്ത് ദിസ് എമൗണ്ട് ഏത് എമൗണ്ട് അയാൾ സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ ആ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് അയാൾ വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ അത് വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സമയം ഇത്തവണ അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിനാണ് വിട്ടത് ഓവറോൾ അയാൾക്ക് അവിടെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അയാൾ മേടിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാധനമാണല്ലോ ബോട്ട് അതിന് അയാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് അല്ലേ അവിടെ അയാൾക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇസ്റ്റ് ഈ രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ആ മേടിച്ച പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എടാ ഇതാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം അയാൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് സെല്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ പൈസയ്ക്ക് അയാൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പൂജയും ഈ പൂജയും വെട്ടിപ്പോ അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് രണ്ട് തവണ രണ്ട് പത്തിനെ വെട്ടിക്കളയും എത്ര തവണ അഞ്ച് തവണ ഹെൻസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ എസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്ത് പേരാ പറയുക ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ആ പേര് ആ സക്സസീവ് ചേഞ്ച് സക്സസീവ് ചേഞ്ച് എല്ലായിടവും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സക്സസീവ് ചേഞ്ച് അല്ലേ സംഭവിച്ചത് എന്താ സക്സസീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം അതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് എമൗണ്ടിന് വിറ്റു അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ എത്തി അതെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് വിറ്റു അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോറിൽ എത്തി അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു ആ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച വാല്യൂവിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് മറ്റൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അപ്പം എന്താ സക്സസീവ് ചേഞ്ച് അപ്പം സക്സസീവ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അല്ലേ ഏതാ ഫോർമുല ആ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോർമുല അല്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക സക്സസീവ് ആയിട്ട് എവിടെ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല കാരണം ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അയാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിന് വിറ്റു അപ്പം മൈനസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് കാരണം അവിടെ ലോസ് ആണ് ഫോർട്ടി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ബിക്കോസ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വെട്ടിപ്പോവും ഇത് വെട്ടിപ്പോവും മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാഡ് യു നോൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ മറക്കണ്ട എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് രണ്ട് സക്സസീവ് ചേഞ്ച് രണ്ട് സക്സസീവ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടുത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് സക്സസീവ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഫോർമുല തന്നെയാണ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ ബി സി ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് വേർ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് ദ ആർ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് ദ ആർ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് ആണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ ബി സി ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് സ്പീഡ് അപ്പ്
കുറയ്ക്കുന്നതും നാൽപ്പതിന് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ പല രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതും നാൽപ്പതും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ഇവിടെ മൂന്നാക്കും എന്നിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് is equal to 100 plus x or 400 is equal to uh, 200 or 200 400 or 200 okay 200 300 minus 100 200 is equal to 4x or x is equal to 50 appo x inde value 50 ingane aanu kandupidikkane seri thanne thettonnum illa x inde value 50 ingane kandupidikkane pakshe anavashyamayittu nammal കുറേ എഴുതി കുറേ നമ്മൾ സമയമെടുത്തു നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹാഡ് ദാറ്റ് കോമൺ സെൻസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു ബിക്കോസ് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സും നാൽപ്പത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പതും വെട്ടിപ്പോകുന്ന അറിയാമല്ലോ ഇത് എത്രയാ ഇത് മൂന്ന് ഇത് ഒന്ന് അല്ലേ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സും ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സും ആണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാം എങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണെന്ന് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നൂറിനോട് എക്സ് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് റേഷ്യോ നൂറിന് എക്സ് പോയാൽ ഒരു റേഷ്യോയും വരണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ അതിനൊരു വാല്യൂ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഏതാണ് അമ്പത് കാരണം എന്താ അമ്പത് ആകുമ്പോൾ കാര്യം നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് എസ് ടു നൂറ് മൈനസ് അമ്പത് അമ്പത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ വന്നാൽ കണ്ടോ പക്ഷേ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തി എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പത് കിട്ടി ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ടെൻ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എത്രയാ അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം നൂറ്റഞ്ച് എസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ഇരുപത് എഴുപത് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക അമ്പത് കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാ എത്രയാ മുപ്പത്താറ് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്താറും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ശരി അപ്പം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റൻ എന്താ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ടെൻ എസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ട്വൻറ്റി വൺ കുറവാണ് അല്ലേ എത്രയാ കുറവ് എത്രയാ അവിടെ കുറവ് ട്വൻറ്റി വൺ കുറവാണ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൺ ആരെ കാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കണേ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി അതിനെക്കാട്ടും എത്ര കുറവാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആര് തന്നെ വരണം ആ യെസ് ആ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെ വരണം ബിക്കോസ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വർഷം പോകും ആ വൺ ബൈ സിക്സ് സൊ ദ ആൻസർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി ഈസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി എത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയം കളയരുത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സിമാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ ഒരു മിനി മിനിറ്റ് ആക്കിയാൽ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ അഡീഷണലി എടുക്കുകയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിലാണ് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ
ആക്ച്വൽ ഏജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഇഫ് പോസിബിൾ മനസ്സിലാവുന്നതോ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഏജ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്നെന്താ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ ഏജ് ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ ഏജ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ പ്രസൻറ്റ് ഏജിൻ്റെ സമ്മ് യഥാർത്ഥ പ്രായങ്ങളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം സെവൻ ഇയേഴ്സ് അഗോ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വാസ് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഏഴ് വർഷം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയ്ക്കും ഏഴ് വയസ്സ് കുറയും ബിക്കും ഏഴ് വയസ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് വരും സമ്മ് തുക സം ഓഫ് ദ റേജ് അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇതാവാം സം ഓഫ് ദ ഏജ് 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 അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി ഏഴ് വയസ്സ് എയ്ക്കും കുറയും ഏഴ് വയസ്സ് ബിക്കും കുറയും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനാല് വർഷം പുറകോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പുറകോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് പതിനാല് പുറകോട്ട് പോയാൽ എന്താ വരിക നാൽപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് ഓക്കെ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ പോസിബിൾ ആൻസർ അതെ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരാം എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ആൻസർ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് അത് നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ആൻസർ അമ്പത്താറ് മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് മൈ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ എ ആകാം ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആകാം ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഗെയിൻ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറയാൻ ഹാർഡ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ദറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആ സെക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാണെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ വൈ ബിക്കോസ് എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നയൻ ഇസ് ടു ടെൻ ആവുന്നാണ് പറയുന്നത് എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എയ്ക്കും എട്ട് വയസ്സ് കഴിയും ബിക്കും എട്ട് വയസ്സ് കഴിയും ടോട്ടൽ പതിനാറ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ തുകയനോട് കൂടെ എൻ്റെ ഈ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that should be a multiple of 19 so 41 is your number if 41 is your number 41 plus 16 is equal to 57 which is a multiple of 19 if this is the number 32 plus 16 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 32 
<coughs> okay, time up. Answer it here. The income of A is 25 percentage more than that of B, and the income of C is 65 percentage less than that of the sum of the income of A and B. Okay, income of C is what percentage less than income of A? So clearly, A to B to C to income the ratio or the So we have A is to B is to C and the A is to B is to C the The income of A is 25 percentage more than 25 percentage. Ah, 25 percentage more than that of B. No matter what, create my two one by four. Kudale. So this is five. I am taking it as 50. So this is 50. So this will be 40. And C and that one. A to B to Income in the sum in day, that is 90 would 65 percent less than 90 would 90 would 35 percent, 90 would 35 by 100. Can't do it again. A day, C day, income in the ratio basis. It will look at your income of C is what percentage less than that of the income of okay. Upon the now the now the now the yale edica yale edica other than the matra madi. I'm gonna get a to C and A to C is a more a three a umbada yala three a to no re into mopati and J by no re. In the Marimbo, we get a calm, Amber the Epujim Vetipo, Epujim Vetipo, Anji Vede, Ede Pravisham, Anji E. Engine Vetipo. Okay, so what is the ratio hundred in what take away? But I ate a value hundred, C in the value sixty three. Carino. Directly A the value get hundred, C the value sixty three. What is the question? The income of C is what percent less than income of C? Income of C is what percentage less than the income of A? Already A the value hundred on so clear right and these are the very hundred minus sixty three. Thirty seven is the right answer for this question. Very simple and silly question it was. Okay, again CGL twenty nineteen. Tier one question I believe. Okay.